вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на третьем концерте «Дружба». В первую очередь мы хотим поблагодарить вас за то, что вы пришли сегодня к нам на концерт и, конечно же, выразить благодарность партнерам концерта, а именно Московскому Дому национальности, Агентству общественных проектов, Сообществу лица района, Школе XYZ и лично Кириллу Канарского. Центра русского языка в Кракове, в лице директора Николины Шмуклер-Матасов. Наш сегодняшний концерт состоит из двух отделений. В первом мы услышим нашу любимую, родную, дорогую пани Рому, а во втором отделении мы услышим группу «Луна Парк». Yes, 
которые были сочинены давно, исполнены. Они звучали на каналах центрального телевидения и радио. Это достаточно особенно и кар, известная песня. И я хочу представить сейчас наших участников группы. То есть это костяк, то, что самое... Это фундамент группы. Композитор, автор музыки, аранжировщик, музыкант. Мультиинструменталист играет на всех и владеет вот этим вот интеллектом искусственным. Это он все. Там у нас ударные, у нас пока барабанщика нету, поэтому мы используем искусственный интеллект. И автор текстов, всех текстов, Дмитрий Куропаткин, вокалист, мультиинструменталист. Все тексты написал именно он. А я единственная исполнительница этих текстов. Исполнительница Бани Рома, я хотел благодарить за обучение персонала певцов, коим я тоже являлся какое-то время. И до сих пор при меня в руки кто-то меня получается такая штука. Как бы что-то такое, что я вначале работал. Скажу, что пение – это очень долгая работа, кропотливая и нелегкая. Так вот, мы исполняли свои песни, гастролируя по всему Союзу. Исполняли, исполняли, и вот сейчас исполняем. Не будем. Вы написали песни некоторые давно, а некоторые сейчас. А что вы, что вы сейчас написали? Рома, ну конечно же песню о тебе. Песня обо мне. Yeah. 
композиция. Называется «Таверна». Она еще написана до перерыва, когда мы... Э, э, то есть до того, как мы э, перестали работать. Но, э, к сожалению, мы не исполняем их. Поэтому «Таверна» со сцены сегодня звучит первый раз. Мы вообще должны признаться вам, что у нас сухой закон. Мы не употребляем, не курим, не пьем. И в казино не ходим. А таверна — это в назидании другим. Независимо от национальности, 
от цвета кожи. И, конечно, любим наш город. Каждый любит свой район. Для меня мой район самый любимый – это речной вокзал, это э, метро речной вокзал, в который я долгие годы ездила, сейчас уже ветка дальше идет. И из моего окна виден канал имени Москвы. Вот мы и решили спеть про эту песню, посвященную нашему любимому городу и вашему тоже. Речной вокзал.
switching. Следующая песня называется «Ресторан». Колокол. Я вру, значит, нагло, как, как все вокруг. Но я исправлюсь. Просто перелистались у меня здесь. Так, колокол. Колокола звенят каждый день. О ком звонит колокол? Давайте подумаем. потому что не слышно нам барабан, да? Перкуссия. Спасибо, что мы поем, стараемся. Так вот мы приблизились к ресторану. Ресторан, это, знаете, такое место. Там как рождаются дети, так сразу родители в ресторан. Там все такое празднуют. Потом Кристины празднуют. Потом празднуют помолвки, свадьбы, разводы, опять же, с бывшими встречаемся где? В ресторане. Ну, в общем, всегда все в наше время, как правило, в ресторане. И вот мы решили спеть про эту песню в таком ключе. Ну, вам судить.
шраги и закрытый домов на носа льется.